Good afternoon, guys. In this opportunity, we we'll talk about second conditional. The second conditional is used to talk about situations that are hypothetical, unreal, or impossible. El segundo condicional es utilizado para hablar de situaciones que son hipotéticas, irreales o imposibles. We are thinking about a particular condition in the future and the result of this condition. Okay? For example, there is not a real possibility that this condition will happen. Estamos pensando acerca de una condición particular en el futuro. Y el resultado de esta condición. No hay una posibilidad real de que esta condición poder, pueda suceder. ¿Ok? Es improbable. What is the structure of this conditional? We need to use is plus past simple, comma, would plus verb. For example, if I won the lottery, I would travel around the world. ¿Ok? La primera oración es condition, coma, plus, rest, result. Si yo ganase la lotería, viajaría alrededor del mundo. Si yo ganase la lotería, es la condición improbable de que suceda. Y eso en el futuro acarrería la consecuencia de que yo viajaría alrededor del mundo. La estructura es el if más el pasado simple. Seguido de una coma, acompañado del would más el verbo principal. Tenemos entonces, eh, what we the important notice. First, the important thing about the second conditional is that there is an unreal possibility that the condition will happen. La cosa importante o la cuestión importante acerca del segundo condicional es que hay una posibilidad irreal de que la condición sucederá. Second, also with the personal pronouns I, he, she, and it, the form was as past of verb to be is just. In the conditional form, the form where is just. You could also use could instead of would. Okay? Dice, entonces, esta segunda nota o regla que debemos tener en cuenta que cuando estemos utilizando los pronombres personales I, he, she, and it, a pesar de que sabemos que, de que en el pasado simple eh, le corresponde es el verbo to be was, cuando estemos hablando de una condición debe ser were el que vamos a utilizar. Lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. The order of the two sentences can be changed. If we start with the if condition, we will separate them with a comma. If we start with the phrase that expresses the result, It is not necessary to put the comma. ¿Ok? El orden de las oraciones puede ser cambiado. Si comenzamos la oración con la condición, debemos separarlas entonces con una coma. Si por el contrario comenzamos la frase con la expresión del resultado, donde estamos expresando el resultado, no es necesario colocar la coma. For example, I would travel around the world if I won the lottery. ¿Ok? Vamos entonces a ver unas consideraciones. When do we have to use the second conditional? ¿Cuándo tenemos que utilizar el segundo condicional? Primero, we use the second conditional for situations where the speaker believes it is unlikely to happen in the future. Utilizamos el segundo condicional para situaciones donde el hablante cree improbable que algo sucederá en el futuro. For example, if I became president, I would change many things. Si yo me convirtiese en presidente, cambiaría muchas cosas. Esto es algo sumamente improbable, no imposible. Ok, ojo con los que se quieran convertir en presidente. Todo se puede. If I saw Madonna, I could scream. Si yo viera a Madonna, gritaría. Ok, esa es una de las circunstancias por las cuales pudiésemos utilizar el segundo condicional. We use the second conditional to talk about situations that are not true at the present time. Utilizamos también el, el segundo condicional cuando estamos hablando de situaciones que no son reales, no son verdaderas en el presente. For example, if I had more time, I would take, take up a sport. 
si tuviera más tiempo, eh, practicaría un deporte. Bueno, en esta oportunidad, este ejemplo no aplica, pues, pues ahora tenemos más tiempo, lo que no tenemos es la oportunidad de practicarlo, al menos no al aire libre. ¿okay? En este ejemplo no tienes tiempo porque trabajas, esa es la condición, pero no es improbable que en un futuro eso pueda cambiar y decidas hacer deporte. ¿Ok? We use the second conditional to give, to give advice to someone uses this expression, if I were you. Utilizamos el segundo condicional para dar un consejo a alguien utilizando la expresión si yo fuera tú. For example, if I were you, I'd say yes. Si yo fuera tú, dijera que sí. If I were you, wouldn't invite her. Si yo fuera tú, no le invitaría. Okay. La forma en que podemos contractar el would es apóstrofe D. El pronombre personal más el apóstrofe más la D. Ahí les dejo una expresión. If I were you, I study, I, I study English. Let's practice second conditional. Aquí les dejo entonces algunas eh, oraciones para que veamos cómo se utiliza y sobre todo me interesa que verifiquen que utilizamos el pasado simple where para todas las personas del pronombre personal a pesar de que estén en singular en vez de what. Eh, se las voy a leer. If I had a car, I would go to the beach. Si yo tuviera carro, iría a la playa. If I had a car, I could or might go to the beach. Si yo tuviera carro, podría ir a la playa. If he were my boyfriend, I would see him every day. Si fuera mi novio, lo vería todos los días. If I were you, I would go to England. Si yo fuera tú, iría a Inglaterra. If I won the lottery, I would travel everywhere. Si yo ganara la lotería, viajara a todo el mundo. Estas primeras cinco se las leí y se las traduje. Las otras solo las voy a leer y quedará de tarea que ustedes las traduzcan. If I were in Japan, I would go to Tokyo. If I had more money, I would buy an apartment. If it were not rainy, we could go out to play football. If I saw him, I would ask him out. If he had a car, we could drive a car. If I were you, I would tell her the truth. She would marry him if he became rich. She would travel all over the world if she were rich. If I were you, I wouldn't go out with that man. If he were taller, he'd be, he'd be accepted into the team. What would, you, what would you do if you won the lottery? What would you do if you saw a UFO? Okay. Entonces, a partir de la 5, a partir de la 6, perdón, deben entonces copiarla y adicional a eso, e traducirla. Y aquí tenemos otros pequeños ejercicios. ¿Qué van a hacer aquí? Fill the gaps with the correct form of the verb in brackets. Les vamos a dar varias oraciones, un verbo entre paréntesis y ustedes deben colocar el segundo condicional de manera correcta. Esto está supremamente fácil. Solo las voy a leer. Ustedes van a completar y a traducir. Esa es la tarea. If I dare go into your garden, eat all your plants. You not pass the exam if you didn't study harder. If I were you, I not open that umbrella inside the house. It was, it, it's bad luck. I'd love to visit India if I the change. En esta letra D, with the letter D, pueden ver entonces la, la contracción que hablamos en el, la lámina anterior. El I, que significa I would. I write, entre paréntesis, a book if I had more free time. You'd be very healthy if you eat an apple every day. I wouldn't do that if, if I, debemos colocar el verbo, you. If I have a penny for each cupcake, I've ever, ever drunk. I would, it would be rich. If 
If the weather were better, we'd go to the park. O sea, aquí tenemos la asignación. Con esto terminamos, chicos, el segundo condicional.